Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland. Hier habe ich ein Timorius Beastie, 18 Jahre alt, Limited Edition, kam 2017 raus. Das ist von Douglas Lang und der hat 46,8 Prozent und das ist eine von 7258 Flaschen weltweit. Kostet 69 Euro, Preis abnehmend. Da, da, da. Und das ähm, hat Whisky Base Nummer 96604. So, ähm, 2016 hat tatsächlich Douglas Lang, diesen eine unabhängige Abfüller, ähm, eine 40-Jährige rausgebracht, denn das ist der, deren Regional Mode. Regional heißt, die haben verschiedene Regionen in ähm, Schottland aufgenommen und das ist deren ähm, Highland Mode. Highland Blended Malt Scotch Whisky. Also Highland weiß ich, Blended Malt weiß ich auch. Das ist das gleiche hier bei, ups, ist nicht mehr da zur Zeit, ist bei der Johnny Walker 15. Da ist kein Grain drin. Ja, das ist nicht ein Blended Malt, weil es Scotch Whisky ist, sondern das ist tatsächlich, ähm, was mich stört allerdings, steht hier Traditional and Non-Chilled Filtered. Hm. Was ist der ursprüngliche Filtrierung? Ist das Kältevertrierung oder nicht? Also online steht da nicht Kälte filtriert. Also ähm, allerdings bin ich da ein kleines bisschen ähm, irritiert durch den Traditional and non show Filtered. Also ob das ähm, zusammenkäme. Was haben wir hier? Wir haben eine Mischung aus verschiedenen Distillerien. Oh, uh, ich mache es auf, damit ich dann endlich auch dazu kommen kann, den auch dann ein bisschen Zeit im Glas zu haben. So, schauen wir mal. Also, Douglas Lane hat hier aus verschiedenen Highlands Distillerien ähm, vom Blair Athel. Wenn man von entweder von Edinburgh oder auch von Glasgow Richtung Inverness unterwegs ist, kommt man da vorbei. Das ist eine der häufig, am häufigsten besuchten Distillerie überhaupt, weil es direkt an der Hauptverkehrsader ähm, der höchste ist zwischen Glasgow und Edinburgh und das zweithöchste ist der nach Norden. Liegt am ähm, Glengarry ist da drin, da ist Dalmor da drin und ich habe gelesen Glengoyne, wobei ich habe gelesen, dass es nicht ist und ich habe gelesen, dass es drin ist. Das ist so eine Sache, wir wissen es nie, was genau so da drin ist, wird auch nicht unbedingt hier erzählt. Nope. Also das ist ein bisschen so ein Geheimnis hier. So, ich erzähle ein bisschen Geschichte und dann kommt der kommt es, kommt es gleich zur Verkostung. Uh, ungefähr 2017 habe ich angefangen zu sagen, oh, ich möchte gerne Whisky kaufen, um da zu investieren. Ja? Also ich wurde gerne ein Flipper, ein Trader, ein Secondary Market Heini werden. Ich wurde Whiskys kaufen und dann irgendwann später nach zwei, drei Jahren wieder verkaufen. Und ich habe gelernt, kauf Limited Editions, also Abfüllungen, die eine ge ge begrenzte Anzahl haben. Und die steigen im Preis, war halt eben, dass es eine be bestimmte be begrenzte Menge und nachdem sie weg sind, kaufen mehr Leute die und dann geht der Preis automatisch nach oben. Und deshalb habe ich den hier gekauft. Ja, zwei Jahre später kostet er sechs Euro weniger. <lacht> Hm, also irgendwas ging da mächtig schief. Ähm, beim Umzug habe ich den nochmal entdeckt und dachte, ja, ja, stimmt. Ich habe letztes Jahr gewartet und dachte, oh, vielleicht geht er nach oben. Ich habe dieses Jahr, also zwei Jahre später, immer noch in fast jeden Online-Shop, den man finden kann. Also irgendwie waren die 7.200 und wie viel? Ähm, 58 Flaschen, viel zu viel, zumindest für den deutschsprachigen Markt. Und deshalb haben viele ähm, Leute den nicht ähm, gekauft. Oder war nicht der Renner. Also es gibt ein einziges richtig gutes ähm, Video dazu auf Englisch. Das ist von ähm, den Whiskey Geek. Also wer den noch nicht kennt, also bitte Whiskey Geek abonnieren. Der Mann ist absolut ein Geek, was Whisky angeht. Also wirklich nerdy. Und er hat den in der Adventskalender letztes Jahr gehabt. Letztes Jahr gehabt. Er hat ihn probiert. Okay, nett. Ein bisschen Vanille, ein bisschen Malz. Hm, warten mal. Jetzt ist es fast wie Wasser. Ich könnte gleich Wasser am Glas Er schimmte dieses Ding die ganze Zeit. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass der nicht so gut verkauft wurde, weil halt eben. Ähm, und das ist die, die Geschichte ist. Jemand hat bewusst diesen Geschmacksprofil geschaffen. Zumindest so stellt man sich das so vor. Ja? Ich möchte als Blender etwas haben. Ich nehme verschiedene Sachen und ich blende die, bis ich das habe, was ich will. 
Meine Vermutung ist umgekehrt. Douglas Lane hat gesagt, uh, wir haben hier einige Fässer da hinten. Und was machen wir denn damit? Uh, wir können die natürlich mixen, um, mit Grain zusammen machen, Blend. Nö. Lass uns die zusammen mixen, machen Regional Malt. Was hast du denn? Ja, ich habe davon 15, ich habe davon 14, ich habe davon 13. Na ja, schmeiß dich zusammen, schau mal, was passiert. An das Gefühl habe ich von dem, was ich besser gehört habe. So, wer mich kennt, weiß, also ich vergleiche immer gerne. Und was habe ich hier? Ich habe den berühmten, berüchtigten, gehassten zum Teil, Dalmor. Dalmor 18. Also 18 Jahre alt, 18 Jahre alt. Was wir hier haben allerdings, ist eine Sherry gereifte Geschichte. Jetzt hier mit Sheridan American White Oak und um, Bespoke Methuselah Oroloso Sherry Casks. Also die alten 30 Jahre alte Sherry Fässer da drin waren dann da. Das wurde hauptsächlich nur in Ex-Bourbon Fässern gereift. Ja, schauen wir mal, dass ich genug Platz hier habe, um mein Glas hinzustellen. Ich bin immer hier hinten, ja? <lacht> also, arme, arme Kamera, also tiefen Einstellungen. Also, hier ist es das, hier bin ich, das ist da hinten, das ist schon irgendwie eine Meisterleistung, dass beinahe alles noch scharf bleibt. Ähm, danke für die Kamera. <lacht> so, ähm, ich werde die beiden vergleichen. Erst einmal farblich, kann man schon sehen. Also, hier ist dunkel, also Bernstein, hier ist helle, bisschen zu Stroh fast. Also, der ist richtig, richtig hell. Nase. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist Blair Athel. Also, ein paar unabhängige Abfüllungen habe ich schon davon gehabt. Und Blair Athel hat für mich ähm, Stroh, also Heu, Gras, ist sehr milde, hat wenig Charakter. Ja, das haut mich gar nicht um, um ehrlich zu sein. Und jetzt kommt ein bisschen eher Richtung Ananas. Also ein bisschen hier grüne Apfel und auch noch habe ich hier Birne. Also an der Region Highland umfasst alles. Und Speyside ist da drin. Und je nachdem, wen man fragt und wie man fragt, dann weiß man, dass es eine Region ist. Uh, Glenn Farkless mitten in Speyside nennt sich Highland Whiskey, weil halt eben, die haben sich so genannt, bevor es überhaupt die Bezeichnung Speyside gab. Warum gab es überhaupt Speyside? Eigentlich reden wir über Highland Whiskey hier, um, weil halt eben es zwei wichtige Faktoren gab. Erst einmal tolle Getreide und auch Wasser. Und drittens, Entschuldigung, ich habe drei Faktoren, Eisenbahn, denn das Zeug musste irgendwo wieder wegkommen. Und das war der wichtigste Faktor, warum in der Space Side alles denn dort entstanden ist, was wir heute kennen. Also die Distillerien sind ähnliche Zeit, totes Wasser, Bread Basket vom ähm, Schottland, der Kornkammer und auch denn dort hat sie Transportwege, Eisenbahn damals, bevor es denn ähm, Autobahn und so weiter gab. Hier drüben. Oh, uh, ich bin wesentlich dunkler unterwegs. Natürlich nicht nur vom Farbstoff, was da drin ist. Ich weiß nicht, deshalb ist der Darmo fast. Sondern tatsächlich auch der Sherry-Anteil ist mehr. Auch da habe ich ein bisschen mehr Orangenschale, kandierte Orangenschale. Also ich habe den als mein Control Whisky heute genommen. Ich habe den, ja, das ist Darmo. Das hat einen ganz bestimmten Geschmack. Nicht alles davon ist gut. Und da ist eine leicht säuerliche Note, der ab und zu mal durchkommt bei Dalmor, wo ich sagen muss... Weiß ich nicht, aber der 18 ist gut. Preislich sind wir bei 70 Euro. Tendenten ist nach unten. Hier sind wir, glaube ich, bei 80 Euro, 90 Euro Preis nach oben. Ich habe einfach Spaß gehabt, den Dalmor wieder rauszuholen. Ähm, 46,8, also keine Kältevertretung nötig. Hier ist wahrscheinlich 43 Prozent auch. Farbstoff drin, Kältefiltrierung drin, alles was wir Whisky-Nerds nicht mögen, ist hier drin. Also auch der Hirschgeweih ist auch hier drauf und so weiter. Der große 18. Also sehr, sehr gut. Also, tschüss. Wie gesagt, hier war mein Control Whisky. Der ist schon spritzig. Da ist einiges an Alkohol drin. Ich glaube, ich habe bei Whisky Base auch ein Review, also ein, eine Verkostungsnotizen gelesen. Und er schrieb, der 18 hat mehr Alkohol Punch als denn der normale äh, Timorous Beastie. 
Das ist hier diese kleine Mäuschen hier. Also, ja, da hat schon ein bisschen Umf, muss ich schon sagen. Uh, proudly without coloring or kill, chill filtration. Okay, good. Es steht hier drauf. Stolz ohne Kältevertretung. Warum steht traditional? Das verwirrt mich. Um, gentle spices. Also, Ingwer habe ich schon, aber ein scharfe Ingwer. Uh, Honig, Vanille, Juicy Barley, also saftige Gerste. Mm. Genau, also. Plus I late layer a layer of macerated dark fruit. Dunkle Früchte? Naja, weiß ich nicht. Um, cough Drop Spices. Nun, wer sagt Hustenbonbon bei einem Whisky? Rucola! Uh, viel, viel von diese Delicate Flavors. Wow, jemand hat ein Wörterbuch rausgeholt und hat dann einfach nur zu einem Nüm geschaut. Das ist ein Bone Dry Final. Also, <lacht> also schon von der Geschmacks- Tasting Notes hier drauf, muss ich sagen. Hustenbonbons, Knochen trocken. Also, was war noch hier drauf jetzt hier? Um, um, macerated Dark Fruit, also, naja, gut, um, <lacht> haut mich echt nicht um, also, oh. <lacht> also, ich werde den auf jeden Fall in meine Flaschenteilungsgruppe bei WhatsApp denn anbieten, also, der Video kommt danach, das kommt erstmal raus, vielleicht habt ihr auch, vielleicht gefällt, gefällt es irgendjemand, denn das ist schon irgendein Produkt, wo man versteht, warum der nicht in den Preis gestiegen ist, uh, dank des Langen, uh, nicht alles ist automatisch immer gut. Die Idee mit den Regional Malts fand ich persönlich eine tolle Sache, ja, also hat man ein bisschen der regionale Charakter, der Lowlands Whisky war halt eben der Epicurean, habe ich gut gefunden, andere nicht, es gab auch Glasgow Edition davon, was ein Fass stärker war, es gibt auch jetzt hier den normale ähm, Timorious Beastie, ähm, es gibt den Scallyway, was auch ein Hund ist, was eine Space Side ist, es gibt den, ähm, Rock Oyster, auch 18 habe ich, wie der normale. Und ich glaube, der andere ist Big Pete oder irgendetwas wie das, ja. Also von daher, es gibt tolle Sachen, die die rausbringen. Allerdings, der ist... Ich mache mit Wasser eine Idee, ich belohne mich heute mit Dartmoor. Es gibt nicht alle Tage, wo ich sage, mein Belohnungswhisky wird ein Dartmoor sein. Also, verdünnen wir jetzt hier auf 43, 42 Prozent. Ja, er riecht einfach nach einem Single Cask ähm, Bourbon, wo ich sagen muss, naja, muss das so sein? Und ich bin bei Blair Ethel, also die ganze Zeit. Also ich habe noch nie einen Glen Gary gehabt, der nicht Sherry-lastig war. Ich habe nur einmal in meinem Leben einen Dalmore gehabt, der nicht Sherry-lastig war. Das, glaube ich, war SMBS. Aber Blair Ethel von ähm, nicht Sherry-lastig habe ich oft gehabt. Und das ist das Ding hier auch bei Glen Goyne. Glen Goyne füllt mit Sherry-Fässern exklusiv ab, das weiß ich. Aber genau wie Glen Farkless, ähm, die füllen auch für den Blendindustrie ab und dort benutzen sie Bourbon-Fässer. Um, und da ist jetzt die Frage, jetzt hier, was kam da rein? Also Ben, der Whisky Geek, verstehe ich, ja? Ich tue ein bisschen Wasser rein und nachher denkt man, was hat man im Glas? Man hat Ingwerwasser. Ach, kaum, kaum was kommt drüber. Das ist so... Langweilig, fast ein bisschen fade hier. Ah, wie schlimm gebe ich eine Note hier? Ah, drei Minus, Minus, Minus? Ich will nicht vier sagen. Beim Preis werde ich ein vier, vier Minus geben. Also 70 Euro dafür ist einfach mal auch... Ach, auch wenn man den für 65 kriegt. Auch wenn man den für 60 kriegt. Also viel zu viel. Sorry, auch wenn der 18 draufsteht, heißt noch lange nicht, dass es ein toller tolle Whisky ist. Ah, ja, also ich will doch ein Experiment ganz kurz machen. Ja, ich habe gerade vorhin meinen Epicurean genommen. Epicurean, also auch von Douglas Lang jetzt hier. Also das war auch etwas, wo die Geister ähm, nicht unbedingt einig waren darüber. Oh, muss langsam weg. Farbe ist fast ähnlich, muss ich sagen, hier von ähm, 
nicht genug Hände. So. Wie, ähm, der ist ganz, ganz hell. Der hat viel auch im Toxin da drin. Vielleicht ein kleines bisschen hier von, ähm, ähm, Blatt noch da drin. Da gibt es nicht sehr viele Distillerien. Das ist auch der Lowland Blended Malt Scotch Whisky. Der hat mehr an der Nase als das hier. Bei Weitem. Also, mh, also vom Anfang an gefiel mir diese Whisky irgendwie. Weiß ich auch. Andere Leute irgendwie sagen, äh, aber ich fand den echt richtig gut. Mh, mh, mh. Ah, wow, mm. da ein bisschen Umf, der hat wirklich hier ähm, wiederum Stachelbeeren, also ich nenne es immer oft, weil es ist das genau, was ich habe. Ich, hab, ich bin da unten in Süddeutschland, ich bin bei einer alten Omi, und der hat Stachelbeeren-Torte gemacht, da ist wirklich mit dem Gelee da drin, mit Stachelbeeren und man mit dem ähm, Möbelteigboden und dann mm, tut ein bisschen Schlagsahne drauf. Mh, mm, der ist gut. Also, liebe Leute, kauft das lieber. Also, das ist mein Geheimtipp heute. Ähm, meine Belohnung des Tages habe ich gehabt. Ich werde trotzdem hier ein Dalmor 18 Mal zu mir nehmen und dann werde ich meine Frage des Tages stellen. Ich würde viel, viel lieber einen Epicurean haben. Da hat echt dieser bittere Moment da drin. Tannin, bisschen Säure, viel Sherry, aber nicht Sherry, wie ich das kenne. Der ist eine bärige Note, eine Pflaume, eine, eine Haufen Erdbeer und auch noch... Ähm, Eine künstliche Note ist da drin irgendwie. Ich will immer sagen Root Beer, aber das hat man hier in Deutschland nicht. Also ähm, so ein bisschen Malzbier mäßig in diese Richtung, aber mh, nicht ganz. Also, wenn ich den Wahl hätte, ähm, würde ich echt Epicurean zuerst, danach hier und danach da. Also lieber nichts sagen, da ist eine bittere Sache in meiner Meinung. Meine Frage des Tages ist, da wir reden über den Highlands heute, welche Distillerie aus den Highlands gefällt euch am besten? Tada! Und nun die Frage ist, wie werdet ihr es beurteilen? Highland Park gehört nicht zu Highlands gemäß hier Regional Malts from Douglas Lane. Die gehören dann hier zu The Isle Islands oder Isles. Und da ist die Frage, was für dich ein Highland Whisky ist. Gehört Speyside dazu? Naja, Scotch Whisky Association sagt ja. <lacht> Andere sagen nein. Hm. Also von daher, was ist dein Highland Whisky, dein Lieblings Highland Whisky? Also gute Frage. Glenn Goyne, spontan gesagt, also keine Ahnung. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Unten findet ihr einen Link hier zu meinen Flaschenteilungen. Da sind jetzt hier ähm, ein PDF da drin mit, sechs, mit sechs, 300 verschiedene Flaschen um und bei. Irgendwann wird es 250 werden, hoffe ich. Ihr findet auch einen Link hier zu WhatsApp Flaschenteilung Gruppe, auch zu Amazon und so weiter, wo ihr sind, was kauft denn? Ich kriege eine kleine Provision. Wir sehen uns jeden Tag um 17.30 Uhr, es sei denn, es ist ein Sonntag, denn um 21 Uhr. Wahrscheinlich immer noch laufen viele meine Interviews auf meine verschiedenen Messen. Auch das ist jetzt Messesaison und da gehe ich hin und interview verschiedene Leute und da könnt ihr auch dann jeden Tag um 8.30 Uhr da ein Interview sehen und um 17.30 Uhr Verkostungsvideos. Wow, ich baller, baller euch zu! Und am ersten Freitag im Monat gibt es auch immer ein Livestream-Special und so weiter und so weiter. Wer weiß. We love to entertain you here by Whiskey Jason. Alles Gute. Ciao.